الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه ايها الناس اتقوا الله عباد الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ويحرم عليهم الخبائث ويلع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ബഹുമാന്യരായ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ സർവശക്തനും കാരുണ്യവാനുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പരമാവധി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തേ മുത്തക്കയങ്ങളായുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് സ്വന്തത്തെയും നിങ്ങളെയും വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനും തിരുദൂതരുടെ സുന്നത്തും ജീവിതത്തിൽ സമ്പൂർണമായി നടപ്പിലാക്കി ഇമാനോടുകൂടി മരണം വരിച്ച് ഫിർദൌസിൽ സ്ഥാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്ന അതീവ ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആദ്യ ശ്യാമയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരെ മുമ്പുള്ള ഹുത്ബയിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി പ്രവാചക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർച്ചയായ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യ ശ്യാമയാത്രയിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ അബൂത്താലിബ് എന്ന മൂത്താപ്പയുടെ കൂടെ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രക്കിടയിലാണ് ബുഹൈറ എന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ കാണാനിടയാവുകയും ബുസ്രയിലെ ആ ബുഹൈറ എന്ന പുരോഹിതൻ ഈ ബാലനിൽ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ബുഹൈറ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ബാലനായിരുന്ന ആ വ്യക്തിത്വത്തെ അതിയായി സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മുത്താപ്പ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തത് ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ആ കാര്യത്തെ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ സൂറത്തു ബക്കറയിലെ എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് കാരണം പൂർവ്വ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മഹാൻ ലോകത്ത് വരാനുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്കറിയാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നബി വരാനുണ്ട് എന്ന് പക്ഷേ അവർക്കറിയാമായിരുന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു കെഫറൂബിഹി അവരവിശ്വസിച്ചു കൃത്യമായി പച്ചവെള്ളം പോലെ വ്യക്തമായ തങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വരാനിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ഓരോന്നും അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ടും അവർ നിഷേധിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് സത്യത്തെ മൂടിവെക്കുന്ന 
നിഷേധികളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം എന്നാണ് പടച്ചതം പുരാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബാലനായി വളർന്നു വന്ന് യുവത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച സന്ദർഭം മക്കയുടെ മണ്ണ് ആ അറേബ്യൻ മണലാരണ്യം തിന്മകളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന സന്ദർഭം പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ലോകത്തിന് മാതൃകയായി അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള നന്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പകർത്താൻ സാധിക്കുന്ന പുഴുക്കുത്തുകളില്ലാത്ത ന്യൂനതകളില്ലാത്ത ദൗർബല്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ പടച്ചതമ്പുരാൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സെത്തിയ സന്ദർഭം അവിടെ വലിയൊരു സംഭവം നടക്കുകയാണ് ഹർബുൽ ഫിജാർ എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ അതറിയപ്പെടുന്നത് എത്രത്തോളം താന്തോനികളും തെമ്മാടികളും അക്രമ വാസനയുള്ളവരുമായിരുന്നു ഒരു ജനത എന്നത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഹർബുൽ ഫിജാർ എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഹിസല്ലാഹുലിസ്ലമക്ക് ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന സന്ദർഭം ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഹൈറയിലെ രാജാവായിരുന്ന നോഴ്മാനുബിനുമുന്തിർ എന്ന ചക്ര ർത്തി മക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒക്കാൾ ചന്തയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില ചരക്കുകൾ ഒരുക്കി വെക്കുന്നത് ഒക്കാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ചന്തയാണ് ആ ചന്തയിൽ തന്റെ ചരക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് ലാഭമുണ്ടാക്കണം അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരാണ് തയ്യാറുള്ളത് ആ സമയത്താണ് ബറാലുബിനു കൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കൈസ് ഗോത്രക്കാരനായ ബറാലു പറഞ്ഞു കൈസ് ഗോത്രത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളാം ആ സമയത്ത് കച്ചവടച്ചരക്ക് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഗോത്രത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കിനാന ഗോത്രക്കാരനായ ഉറവ എന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാനിത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്തു കൊള്ളാം ഗോത്രപരമായ പക്ഷപാതിത്വത്തും എത്ര വലുതായിരുന്നു ആ ജനതക്കിടയിൽ എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അങ്ങനെ ഉറവ കച്ചവട ചരക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായ സമയം ബറാൾ എന്ന് പറയുന്ന കൈസ് ഗോത്രക്കാരനായ മനുഷ്യൻ വളരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ട് അങ്ങേറ്റത്തെ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഉറവ എന്ന മനുഷ്യനെ വധിക്കുകയാണ് വധിക്ക മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്റെ ഗോത്രത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമായി അത് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രശ്നം വർദ്ധിച്ചു വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെയും പക്ഷം പിടിക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറായി തീർന്നു തികച്ചും അന്യായമാണ് കൈസ് ഗോത്രക്കാരനായി മനുഷ്യൻ ചെയ്തതെങ്കിലും ആ അന്യായത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാനായിരുന്നു കുറേശികളായ ആളുകൾ തയ്യാറായത് എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിനാന ഗോത്രവും കുറേശ് ഗോത്രവും അബിസീനയിലെ വലിയൊരു ജനവിഭാഗങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പക്ഷത്തും ഈ എതിർഭാഗത്ത് ഈ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ഗോത്രവും നീണ്ട നാളുകൾ സംഘട്ടനം നടന്നു അവർ ക്ഷീണിച്ചപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം മുക്കാല് ചന്തയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും കാണാം ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ആ അതിശക്തമായ ഘോരമായ പരസ്പരമുള്ള കൊല നടന്നപ്പോ ജുബൈർ ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ കുറേശികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കിനാന ഗോത്രത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാനും തയ്യാറായി തീർന്നു അങ്ങനെ മക്കയുടെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലാണ് നീണ്ട വർഷങ്ങളോളം ആ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ സംഭവിച്ചത് എന്തിന്റെ പേരിൽ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ പേരിലാണ് കച്ചവടം ആരേറ്റെടുത്ത് നടത്തും എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ നിസ്സാരമായ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ കഴുത്തറുത്ത സംസ്കാരം തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജനതയിലേക്കാണ് ഇതാ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിത്വം കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത് കറുത്തവനെയും വെളുത്തവനെയും നിർമ്മിക്കുന്ന സമ്പന്നനെയും ദരിദ്രനെയും ഒരേ സഫിൽ തോളോട് തോള് ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയ ലോകത്ത് ഐക്യം വരുത്തിയ മഹത്തായ ഒരു ആദർശത്തിന്റെ പ്രയോക്താവിനെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പടച്ചതമ്പുരാൻ ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ മറ്റൊരു സംഭവം നടക്കുന്നത് നീതിയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ പടച്ച തമ്പുരാൻ ലോകത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സംഭവമാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹൽഫുൽ ഫുലൂൽ എന്നാണ് ആ ചരിത്രം ആ സംഭവം ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹർബുൽ ഫിജാർ കഴിഞ്ഞ് നാലു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് യമിനിലെ ജുബൈദ് പ്രദേശക്കാരനായ ഒരാള് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി മക്കയിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ കച്ചവടത്തിൽ വേണ്ടി മക്കയിൽ വന്നിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ പക്കലുള്ള ചരക്കുകൾ മുഴുവൻ ആസിമുബിന് വായിൽ എന്ന മക്കക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ വാങ്ങി 
വാങ്ങി എന്നല്ലാതെ കാശ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല പ്രധാനമായ മൊട്ടകങ്ങളായിരുന്നു ആ കച്ചവട ചരക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കച്ചവടക്ക ചെയ്ത് ഇയാളെ വഞ്ചിച്ചു ഈ യമനിയായ കച്ചവടക്കാരനെ വഞ്ചിച്ചു ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു മക്കയിലെ കുറേശി പ്രമാണിമാരെ ഒക്കെ പോയി കണ്ടുനോക്കി നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായ ഈ മനുഷ്യൻ ആസിമുബിന് വായിൽ എന്റെ പക്കൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കാശ് തരുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പക്ഷേ ആരും ആ പീഡിതനായ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറായി തീർന്നില്ല ആ സാധവായ മനുഷ്യൻ കയർബാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നു ചരിത്രമുറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൗഹീദിന്റെ കേന്ദ്രമായ പരിശുദ്ധ കഴബാലയം ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ പരിശുദ്ധ കഴബാലയത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ആസുബിനുവായിൽ ഉറക്ക വിളിച്ചു ചോദിക്കാണ് ഞാനിതാ അന്യായത്തിന് വിധേയനായിരിക്കുന്നു എന്റെ ചരക്ക് വാങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായ മനുഷ്യൻ കാശ് തരുന്നില്ല പരിഹാരം കാണാൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തയ്യാറായി തീരുമോ എവിടെയും സത്യത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടായിത്തീരും ബനു ഹാഷിം ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈസ്ലമയുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാരും അതേപോലെ തന്നെ ബനുവും തമീം ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാരും കൂടി അബ്ദുല്ലാഹിബുജുദ് ആൻ എന്ന മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാണ് നമ്മുടെ ഗോത്രക്കാരനാണ് ആക്രമം ചെയ്തത് പക്ഷെ ആക്രമത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആസിമുബിനുവായിലിന്റെ ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഒരുമിച്ചു കൂടി അബ്ദുല്ലാഹിബ് ജുദ് ആന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി തീരുമാനമെടുത്തു ആ തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആളുകളുടെ പേരിലൊക്കെ ഒരു ഫലിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഫലുബിന് ഹാരിസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഫലുബിന് ഫുലാലയാണ് മറ്റൊന്ന് ഫലുബിന് വതാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൽഫുൽ ഫുലൂൽ ഹൽഫുൽ ഫുലൂൽ ശ്രേഷ്ഠരായ ആളുകളുടെ ഉടമ്പടി എന്ന പേരിലാണ് ആ ഫലിലുമാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചേർന്ന് പീഡിതന് വേണ്ടി എടുത്ത ഈ തീരുമാനം ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചരക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് നിർബന്ധപൂർവ്വം ആ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഈ യമനിയായ കച്ചവടക്കാരന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെ ആരുമുണ്ടായിരുന്നു ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അള്ളാഹു തൗഹീദിന്റെ വെളിച്ചം നൽകാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കി തയ്യാറായി കൊണ്ടുവരുന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് രിസാലത്തിന് ശേഷം നുബുവത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വെച്ച് ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരുന്ന എന്റെ പിതാ പിതൃവ്യൻ ഒന്നിച്ചുള്ള എന്റെ അമ്മാവന്മാരോട് ഒന്നിച്ചുള്ള ആ യോഗത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടല്ലോ പീഡിതനായ അന്യായം ചെയ്യപ്പെട്ട അക്രമത്തിന് വിധേയനായ ഒരു അന്യ നാട്ടുകാരനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേശികളിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അയാളുടെ അക്രമത്തിനെതിരെ പോരാടിയ ആ സംഭവം ആ യോഗമുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് ചുവന്ന ഒട്ടകങ്ങളേക്കാൾ അഥവാ അതുല്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങളേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആ ഒരുമിച്ചു കൂടൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചാൽ അക്രമിക്കെതിരെ പീഡിതന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം നൽകുമെന്നാണ് ഹൽഫുൽ ഫുദൂൽ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാസ്ല്ലം പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ ഊത്താപ്പയുടെ മകനാണ് അവൻ അക്രമം ചെയ്തവൻ അളാപ്പയാണ് അളിയനാണ് ബന്ധുവാണ് അന്യായം ചെയ്തവന്റെ കുടുംബ ബന്ധം തന്റെ ചോരയിൽപ്പെട്ടവനാണോ ന്യായീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതാണല്ലോ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വഭാവം നുഭൂവത്തിന്റെ മുമ്പ് പോലും സത്യത്തിന്റെ കൂടെ നിന്ന ശരിയുടെ കൂടെ നിന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ പടച്ചതമ്പുരാൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ റസൂലുള്ള പിൽക്കാലത്ത് പറഞ്ഞു ഉത്തമമായ മാതൃകാപരമായ സ്വഭാവ ഗണങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് ഞാൻ അതെ ലോകത്ത് ഇന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആര് കരിതേച്ചു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാലും പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പുഴുക്കുത്ത് ഒരു ന്യൂനത ഒരു ദൗർബല്യം ഒരാൾക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വം 
നൂറ് കോടിയിലേറെ വരുന്ന മനുഷ്യരാൽ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുമ്പോൾ പോലും എന്റെ നേതാവ് എങ്ങനെ ധരിച്ചു എന്നത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്ന ഒരു സമുദായം രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ എന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അഹിസ്ലാഹു അലൈസ്ലം എങ്ങനെ കിടന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു സമുദായം ഭക്ഷണം വായിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എങ്ങനെ കഴിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ മാതൃക പകർത്തുന്ന ഒരു സമുദായം ലോകത്ത് വേറൊരു വ്യക്തിത്വം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത് സമ്പൂർണമായ നന്മയുടെ മാതൃക പ്രവാചകത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും ആ ജീവിതത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ശ്യാമിലേക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ യാത്ര അതൊരു നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനൊരു യുക്തിയുണ്ട് അള്ളാഹുവിനൊരു തീരുമാനമുണ്ട് ആ തീരുമാനവും ആ യുക്തിയും ചരിത്രത്തിലൂടെ റബ്ബ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്സലാം യുവാവ് തീയിലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണമെന്നായിരുന്നു ശത്രുക്കൾ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ കൂനി ബർദവ് സലാവൻ അല ഇബ്രാഹിം തീയുടെ സ്വഭാവം കരിക്കുക എന്നതാണെങ്കിൽ കരിക്കുക എന്ന സ്വഭാവത്തെ മാറ്റി തണുപ്പിക്കുക എന്ന സ്വഭാവം തീയുടെ ഭൗതിക സ്വഭാവത്തെ മാറ്റി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ബനോ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് കാരണം താൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നറിഞ്ഞ ഫറോവ ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊന്നൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുവെങ്കിൽ ഏതൊരു കുഞ്ഞു കാരണത്താലാണോ തന്റെ അന്ത്യം വരാനിരിക്കുന്നത് ആ മൂസ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് ആ മൂസ എന്ന കുഞ്ഞന് അതേ ഫിറൌനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അതേ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മക്ക് മുല കൊടുക്കാനുള്ള ചെലവ് അതേ ഫിറൌനെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നവനാകുന്നു റബ്ബ് തങ്ങളുടെ കൊച്ചനുജൻ യൂസുഫ് എന്ന ബാലൻ ആ ബാലനോട് അസൂയമൂത്ത് ആ യൂസുഫ് എന്ന സഹോദരനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യാക്കൂബ് അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മറ്റു സന്തതികൾ തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ അതേ യൂസുഫ് എന്ന മനുഷ്യനെ മന്ത്രിയാക്കി വാഴിച്ച് അതേ സഹോദരന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് അതേ അനുജന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യിച്ചവനാകുന്നു പടച്ചതമ്പുരാൻ ഇന്നല്ലാഹാലു അമ്രി അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവൻ നടപ്പാക്കുന്ന ആൾ അള്ളാഹുന്റെ ആ യുക്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ആ തീരുമാനം ഒരാൾക്കും മുൻകൂട്ടി പറയാൻ കഴിയില്ല സുഹാനല്ലാ റബ്ബിന് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഒരു നടപടിക്രമമുണ്ട് ശ്യാമിലേക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ യാത്ര അബൂതാലിബിന്റെ കച്ചവട സംഘം ഒന്നാമത്തെ യാത്രയിൽ അതിന്റെ കൂടെ പോയ ആ യാത്ര പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹിസ്ലം ബാലനായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അനുഭവം ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എന്ന മക്കയിലെ പ്രസിദ്ധയായ കുലീനയായ ഉന്നത കുലജാതയായ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ കച്ചവടങ്ങൾ നടത്താൻ ഒരു സഹായി ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലമീൻ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായ ഇടപാടുകളിൽ തട്ടിപ്പ് കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വായ കൊണ്ടൊരു കളവ് ഇന്നേവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലും ഒരു തിന്മ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു തെളിവും ലോകത്തൊരാൾക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ലാതെ അല്ലമീൻ എന്ന് സകലരും വിളിച്ച് കണ്ണില കൃഷ്ണമണി പോലെ സ്നേഹിച്ച് വിശ്വസ്തനെന്ന അംഗീകാരം നൽകിയ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ഹദീജ എന്ന കുലീനയായ സ്ത്രീ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു തന്റെ കച്ചവട ചരക്കുമായി പോകാൻ വേണ്ടി കൂടെ മൈസറ എന്ന തന്റെ അടിമ സ്ത്രീയെയും ആ യാത്രയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഹലീമ ബീവിയുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അനുഭവം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആടുകൾക്ക് പാല് വർദ്ധിച്ചു അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ശ്യാമിലേക്കുള്ള യാത്രയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അതേപോലെ പിളർന്ന് കരള് പുറത്തെടുത്ത സംഭവം ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ മുമ്പും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ യാത്രയിലും അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത്യത്ഭുതങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം കച്ചവടത്തിലെ വർധനവ് തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങേയറ്റത്തെ ലാഭം അത് മാത്രവുമല്ല മൈസറ എന്ന സ്ത്രീ ഹദീജാർദി അള്ളാഹു താലാൻഹാരോട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു ഇതൊരു സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരനല്ല കുറഞ്ഞ നാളുകളിലൂടെ ഒന്നിച്ചുള്ള യാത്രയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ഗുണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീൻ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഞാനും നിങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടുന്ന പാഠമാണ് നമ്മളൊരു കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ഉപഭോക്താവ് നമ്മളൊരു അയൽവാസിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അയൽപക്കം ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലയിലും ഒരാൾക്കും ന്യൂനത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാകാനുള്ള പരിശ്രമ
അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകും ജീവിതത്തിലെ വ്യക്തിത്വം കരകളഞ്ഞതാവുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ചറിഞ്ഞ ഖദീജ അറിയ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് പലരും ആരോപണം ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് മുഹമ്മദ് സ്ത്രീലമ്പടൻ മുഹമ്മദ് ഒരുപാട് വിവാഹം കഴിച്ചവനെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പാഠം നാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള വെളുത്തു ചുവന്ന് തുടുത്ത സുന്ദരനായ കോമളനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നാട്ടിൽ ഒരാൾക്കും രണ്ടഭിപ്രായമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വം അന്നേ വരെ ഒരാളെ കൊണ്ടും ഒന്നും പറയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വം അവിടെ ആ വ്യക്തിത്വത്തെക്കാൾ പ്രായത്തിന് മൂത്ത ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് മുമ്പുള്ള രണ്ട് വിവാഹങ്ങളിൽ നാല് അനാഥ മക്കളുടെ ഉമ്മയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് വിവാഹന്വേഷണം നടത്തുന്നത് എങ്ങനെ നേർക്ക് നേരെയല്ല മറിച്ച് മാന്യമായ രൂപത്തിൽ തന്റെ മൈസറ എന്ന അടിമ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് താൻ കച്ചവടച്ചരെ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഹദീജ എന്ന മഹദി തന്റെ അമ്മാവൻ അമ്രുബിന് അസദിനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു ഇവിടേക്ക് നബിയുടെ സംരക്ഷകൻ നബിയുടെ മൂത്താപ്പ അബൂ താലിബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആ അബൂ താലിബ് കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബയിൽ നാം വിശദീകരിക്കുണ്ടായി സഹോദരങ്ങളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ലഭിച്ച ഹിതായത്തിന്റെ മഹത്വം ദീനിന്റെ വെളിച്ചം അതിന് എത്ര മാത്രം നമ്മൾ അലഹമില്ല പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല കാരണം അബൂ താലിബിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഈ പരിശുദ്ധ ദീനിനെ കുറിച്ച് എത്ര മനസ്സിലാക്കാൻ ആ മനുഷ്യന് സാധിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ മരിക്കുമ്പോ പോലും ഒന്ന് ലാഹില്ല പറയാൻ സാധിച്ചില്ല അവിടെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും പറയുന്ന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തൗഹീദിന്റെ ആദർശത്തിന്റെ മഹത്വം അല്ല നമുക്ക് നൽകിയ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഹദീജാബിയുടെ അമ്മാവൻ അമ്രുബിനാസത് അബൂ താലിബിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് വിവാഹാലോചന നടത്തിയപ്പോ അബൂ താലിബ് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ അലഹമുല്ലാഹില്ലാഹിം ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളിൽ ഞങ്ങളെപ്പെടുത്തിയ റബ്ബിന് സ്തുതി ഇസ്മാഴിലിന്റെ പരമ്പരയിൽ എണ്ണപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റിയ റബ്ബിന് സ്തുതി മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ ഖജാനയുടെ താക്കോല് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ഹറമിന്റെ പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് അധികാരികളാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റിയുവേണ്ടി ആളുകൾ വരുന്ന പരിപാവനമായ ഹറമിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റിയ ജനങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള ആളുകളാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റിയ റബ്ബിന് സ്തുതി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് തന്റെ സഹോദര പുത്രനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഈ വിവാഹാലോചനയുമായി വന്ന ഹദീജാബിയുടെ അമ്മാവനോട് അവകാശപ്പെടാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമില്ല പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് അല്പം കുറവാണ് അധികം കാശ് കയ്യിലില്ല എന്നതൊരു സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ പണം എളുപ്പം തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് എന്നിട്ട് അബൂ താലി പറഞ്ഞു ഉന്നതയായ ശ്രേഷ്ഠ സ്ത്രീയായ ഹദീജയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉത്തമനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടിയാണ് ഇതാ വിവാഹാലോചന വന്നിരിക്കുന്നത് മുമ്പ് അബൂഹാല എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനിൽ ഹാല എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നബിയുടെ വളർത്തുപുത്രനായി പിൽക്കാലത്ത് ചരിത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഹാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള മക്കൾ ആ മക്കൾ ഉള്ള ഹദീജ ബീവിയെയാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഒരുപാട് സംഭവം ഒരു പുരുഷന്റെ വളർച്ചക്ക് പിന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശക്തി ഉണ്ടാകും ഒരു പുരുഷന്റെ മനോദൃഢതക്ക് പിന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകും സഹോദരിമാരെ പകർത്താവുന്ന നിരവധി മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ ഹദീജ അറിയുള്ളത് അന്ന് സമ്പത്ത് കൈവശമില്ലാത്ത മൂത്താപ്പക്ക് വേണ്ടി കച്ചവട യാത്രകൾ നടത്തിയ അതിനു മുമ്പുള്ള കാലം ആടിനുമേറ്റ് ജീവിച്ച മുഹമ്മദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് കുറേശികളിൽപ്പെട്ട സമ്പന്നയായ ഹദീജ എന്ന വർത്തക പ്രമാണി വിവാഹം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ചില ആളുകൾ പരിഹസിച്ചു ഹദീജ നിനക്ക് വേറെ ആരെയും കിട്ടിയില്ലേ 
ഇത്രയും കാശ് കയ്യിലുള്ള നിനക്ക് ഈ ദരിദ്രനായ മുഹമ്മദിനെ അല്ലാതെ ആരെയും കിട്ടിയില്ലേ ആ സമയത്ത് ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നു തന്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഭർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഖദീജാബീവി ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് സമ്പന്നനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്ന് അവിടം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല പ്രായത്തിൽ തന്നെക്കാൾ ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ആ വനിതയാണ് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്ന് ആരോഗ്യമുള്ള എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെ കയറിപ്പോകാൻ പ്രയാസമുള്ള ഹിറാഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലയുടെ മുകളിലേക്ക് ആ ഗുഹയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഒന്നിലേറെ തവണ ഭക്ഷണവുമായി കയറിപ്പോകുന്ന ഹദീജ എന്ന സ്ത്രീ ൂവത്തിന്റെ സന്ദേശം എന്ന വാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ലോകത്ത് മാറ്റിയ ഖുർആാനിന്റെ സന്ദേശം ഇറാഗുഹയിലേക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഭയപ്പെട്ട് പനി ബാധിച്ച് വീട്ടിലെ കോടിച്ചെന്നപ്പോ ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല മറിച്ച് അങ്ങയുടെ റബ്ബ് അങ്ങയെ കൈവിടില്ല കാരണം അങ്ങുന്ന് കുടുംബ ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അങ്ങ് അശരണർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ പുതപ്പെട്ട് മൂടിക്കൊടുത്ത് ആശ്വാസത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു മാതൃകാ ഭാര്യയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഹദീജാബി മരിച്ച വർഷം മുത്താപ്പു താലിബ് മരിച്ച വർഷം ദുഃഖവർഷം എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഉമ്മ ആയിഷാർലി അള്ളാഹു താലാലിനെ പിൽക്കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അള്ളാന്റെ റസൂല് ഹദീജാബിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അസൂയ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഹദീജയല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ത്രീ ലോകത്തില്ല എന്ന് തോന്നുമല്ലോ അവിടെ നിന്നതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു എനിക്ക് മക്കളെ നൽകിയത് ഹദീജയിലാണ് ഹദീജ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഹദീജ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് മരണശേഷവും തന്റെ വീട്ടിൽ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഹദീജ ബിവിയുടെ സഹോദരിമാർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന മരണശേഷവും ആ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് കണ്ണ് നിറക്കുന്ന ചരിത്ര പുരുഷനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചൊരിക്കൽ ഭാര്യമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഏതൊരു സ്ത്രീയാണ് മരിക്കുന്നത് ഭർത്താവിന് അവളെ കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രം പറയാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഏതൊരു സ്ത്രീ മരിച്ചു പോകുന്നോ ആ സ്ത്രീ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു മരണത്തിന് ശേഷവും അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ നല്ല ഓർമ്മ മാത്രം പങ്കുവച്ച ഇണയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉമ്മ ഹദീജ അറി അള്ളാഹു താല അൻഹാം ആ വിശുദ്ധയായ ആ പതിവ്രതയായ ലോകത്തിന്റെ മാതൃകയായ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ തണലായി നിന്ന ഹദീജ അറിയാഹു താലാൻഹായുടെ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ മാനസിക പിന്തുണ പ്രതിസന്ധികളിൽ അവർ നൽകിയ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ അത് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണയായിരുന്നു മാതൃകയുണ്ട് നമുക്കതിലെല്ലാം പകർത്താൻ ആ ദാമ്പത്യ വല്ലരിയിലാണ് സുന്ദര കുസുമങ്ങൾ വിരിഞ്ഞത് ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതമാണ് അന്റെ നാൾ വരേക്കുമുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും പകർത്താവുന്ന ഉത്തമമായ മാതൃകയുള്ളത് ഇൻഷാല്ല കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വഴിയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്രവാചകത്വത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ മാതൃകയായി അവതരിക്കപ്പെട്ട കൃത്യമായി പകർത്താനുള്ള നന്മകളുടെ വളു വിളക്കായി നിലകൊണ്ട ആ വ്യക്തിത്വം അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച് അയക്കുകയാണ് ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ വ്യക്തിത്വത്തോടുള്ള സ്നേഹം ആ വ്യക്തിത്വം കൊണ്ടുവന്ന ആദർശം എന്ത് എന്ന് ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത എന്തുകൊണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വം പകർത്തപ്പെടുന്നു സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ വെച്ച് അഷ്ബദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറക്ക് വിളിച്ചു പറയപ്പെടുന്നു ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ആളുകൾ ആലോചിക്കുകയും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് റഹ്മാനായ നാഥ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കൊണ്ടുവന്ന പരിശുദ്ധമായ മതം അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അത് സ്വീകരിക്കാൻ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അതുവഴി നാളെ ആ മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ സ്വർഗീയ രാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اتقوا الله عباد الله الله نسوچچو كوند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوڑو لسنه ജീവശ്വാസത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ മുത്തക്കങ്ങളായി ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമ
വിവാഹവും ദാമ്പത്യ ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് അതിപ്രധാനമായ മറ്റൊരു ചരിത്ര സംഭവം നടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗേഹം ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി പണിയപ്പെട്ട പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ഭവനം പരിശുദ്ധ കാഴ്പാലയം പരിശുദ്ധ കഴബയുടെ ചരിത്രം അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീണ്ട പഠനവും ഗവേഷണവും ആവശ്യമുള്ളതാണ് കാരണം മലക്കുകളാണ് അതിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നും ആദം അലൈഹി സ്വലാം അതിലെ ചില പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും ചരിത്രത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം വീണ്ടും അതിന്റെ അസ്തിവാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പടുത്തുയർത്തുന്നതിൽ പങ്ക് നിർവഹിച്ചു എന്നതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ആ വിഷയങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള അറിവിനും പഠനത്തിനും വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക ഏതായിരുന്നാലും മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തന്റെ ദൌത്യവുമായി വരുന്നതിന് മുമ്പും ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വിളിക്കുത്തരം എന്നോണം ആളുകൾ കഴ്ബാലയത്തിലേക്ക് വരികയും ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കവും അതുപോലെ തന്നെ തീപിടുത്തവും സംഭവിച്ചപ്പോ പരിശുദ്ധ കഴ്ബാലയത്തിന് ചില കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചപ്പോ അതിൽ നിന്ന് മിനുക്കിപ്പണിയണം എന്ന തീരുമാനം കുറേശികൾ ചേർന്ന് കൊണ്ടെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന നടന്നപ്പോ അവരിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖനായറ്റും പ്രായമുള്ള വ്യക്തികളിൽപ്പെട്ട ഒരാളായ വലീദ് ബിന് മുഖീറ എന്ന മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഇത് നന്നാക്കാനാണോ അത് കേടുവരുത്താനാണോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ സ്ലാഹാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തെ നന്നാക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ ആ കഴ്ബാലയത്തിന്റെ റബ്ബ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അവരിലുള്ള ആളുകൾ മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ദൈവത്തുമായി വരുന്നതിന് മുമ്പും അവരിൽപ്പെട്ട പല ആളുകൾക്കും റബ്ബിനോടും റബ്ബിന്റെ ഭവനത്തോടൊക്കെ ഉണ്ടായ താല്പര്യം ആനക്കല സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനോട് വന്നുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു വലിയ സൈനിക വ്യൂഹം വന്നിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞ മറുപടി പരിശുദ്ധ ഭവനം കഴവേ അതിന്റെ റബ്ബ് നോക്കിക്കൊള്ളൂ എന്റെ ഒട്ടകങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് അത്രയേറെ അവർ കുറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ ഉടമയായ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായ തമ്പുരാന്റെ കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജാഹിലീയ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യഭിചാരം തൊഴിലാക്കിയിരുന്ന മദ്യപാനം തൊഴിലാക്കിയിരുന്ന വൃത്തികേടുകൾ സമൂഹ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന കാലത്തും കഴബയുടെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടന്നപ്പോ അവരെടുത്തൊരു തീരുമാനം പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം എന്തായിരുന്നു രണ്ടു തരം പണം കഴബയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ കഴബയുടെ ഈ റിപ്പയർ വർക്കിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഏതൊക്കെ വേശ്യയുടെ പണവും കള്ള് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പണവും അത് രണ്ടു ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നല്ല പണം മാത്രമേ കഴബയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടു ജാഹിലിയ കാലത്ത് എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് പിൽക്കാലത്ത് ആയിഷാഹുത്താലാൻഹ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഹിജുർ ഇസ്മായിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം കഴബാലയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്കറിയാം അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ ഒരു അരച്ചുമരു മാത്രമുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗവും കഴബയുടെ ഭാഗമാണ് ഹിജുർ ഇസ്മായിൽ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ഇന്ന് അറബികൾ പല്ലിരേക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അറാക്ക് വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പുകൾ കൊണ്ടൊരു പന്തൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെയാണ് താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഹിജർ ഇസ്മായിൽ എന്ന പേര് വന്നത് മറ്റു ചില അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇസ്മായിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കബർ അവിടെയാണുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ആ പേര് വന്നത് എന്നും ചില അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു ആലം ഏതായിരുന്നാലും ഹിജർ ഇസ്മായിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം അതിന്റെ ഉയരം വളരെ കുറവാണ് ആയിഷാറിയോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഇതിങ്ങനെ അപൂർണമായി പോയത് അതിന് നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ ചോദ്യത്തിന് റസൂൽ അലൈഹിസ്ലം നൽകിയ മറുപടിയുണ്ട് ആയിഷ നിന്റെ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ അന്ന് പണം തികഞ്ഞില്ല കാരണം ശുദ്ധമായ പണം മാത്രമേ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു കാശ് തീർന്നു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഹിജർ ഇസ്മായിലിന്റെ ഭാഗം അങ്ങനെ അപൂർണമായി കിടന്നത് പിൽക്കാലത്തും ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ അമവിയ ബാസിയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വീണ്ടും റിപ്പയർ വർക്കുകൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവെങ്കിലും ഹിജർ ഇസ്മായിൽ ഭാഗം അതേ വിധത്തിൽ തന്നെ വിടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും ചരിത്രത്തിലെ ഒട്ടനവധി വരുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ട
ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നു റോമക്കാരനായ ബാക്കൂം എന്ന ആശാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കുറൈശികൾ ആ പ്രവർത്തനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നത് നാല് ദിവസം തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ കടന്നു ഹജർ ഉല്ലസ്വത ഇവിടെ വെക്കും ആരതെടുക്കും ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉക്കാല് ചന്തയിലെ ഒരു കച്ചവടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെ പേരിൽ നീണ്ട നാളുകൾ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ അതേ ആളുകൾ അള്ളാന്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ചും തർക്കം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാണ് നാല് ദിവസം തർക്കം തുടർന്നു എവിടെയും ഉണ്ടാകും ഒരു തീരുമാനം അബു ഉമയ്യത്തുബുനുൽറ എന്ന പ്രായമായ കുറേശി പ്രമുഖൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭിന്നിച്ചു പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ വിധി ഇതിൽ തീരുമാനിക്കണം അങ്ങനെ അവർ ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞു വക്കിലുൽ അമ്രലി അവലി ദാഹിൽ ഇനി ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന ആളെ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അള്ളാഹുവിനൊരു യുക്തിയുണ്ട് റബ്ബിനൊരു തീരുമാനമുണ്ട് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ അർഹനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുള്ള കഴപ്പയുടെ റിപ്പയർ വർക്കിന് വീണ്ടും ഹജറുൽ അസ്വദ് എടുത്തു വെക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പ്രശ്ന പരിഹാരം കാണേണ്ടത് ആ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ജനിച്ച മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ തന്നെയാകണമെന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അപ്രകാരം തന്നെ സംഭവിച്ചു അത് ഒരു തട്ടം കൊണ്ടുവന്നതിലേക്ക് ഹജറുൽ അസ്വദ് വെച്ച് നാല് ഭാഗവും പിടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും നീണ്ട നാല് ദിവസം രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ വരെ സംഭവിക്കാൻ ഇട ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ സുന്ദരമായി രമ്യമായി പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം വചനങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നു റബ്ബിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മക്കയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭവനം അനുഗ്രഹീതമായ ഭവനം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കുമുള്ള മാർഗദർശനമാണത് അത് വ്യക്തമായ ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അതിലുണ്ട് മഖാമ് ഇബ്രാഹിം അതിലുണ്ട് അതിലാരെങ്കിലും പ്രവേശിച്ചാൽ അവൻ സുരക്ഷിതനാണ് അമ്നന്റെ നിർഭയത്വത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഒരു പക്ഷി പോലും വെട്ടയാടപ്പെടാത്ത ചെടികൾ പറിക്കപ്പെടാത്ത പരിശുദ്ധമായ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ കേന്ദ്രം തൗഹീദിന്റെ കേന്ദ്രം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ പരിശുദ്ധമായ സുരക്ഷിതമായ ആ പരിശുദ്ധമായ കേന്ദ്രം അതിന് ചുറ്റിലും ആളുകൾ റാഞ്ചിയെടുക്കപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ ബാത്തിലാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം അതിനെ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയാണോ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ദീനിനെ നിങ്ങൾ കളവാക്കുകയാണോ അത് റഹ്മാനായ റബ്ബ് ലോകത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ വന്നു പോകുമ്പോഴും മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങളില്ലാത്ത പരിശുദ്ധ ഹറം അവിടെ ഒരു രക്തച്ചൊരിച്ചിലില്ലാതെ രമ്യമായ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇതാ വരുന്ന അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തിനുള്ളിൽ അള്ളാഹു ഒരു സന്ദേശം കൊടുത്തയക്കാനുണ്ട് അതെ ഒരു വലിയ ഭാരം താങ്കളിലേക്ക് ഇതാ തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അതെ മലകൾ ചുമക്കാത്ത പർവ്വതങ്ങൾ ചുമക്കാത്ത ഒരു ഭാരം അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അത് നൽകപ്പെടാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിത്വമാണത് ആ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് വളരെ കൃത്യമായ എല്ലാ നന്മകളുടെയും വിളനിലക്കായിക്കൊണ്ട് സൽസ്വഭാവിയായി തിന്മകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് മനുഷ്യത്വമുള്ള വ്യക്തിത്വമായി ഇടപഴകുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായി മുഖാലിത്വത്ത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയല്ല ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരാളായി ജീവിച്ച് നല്ല അയൽവാസിയായി വിവേകിയായി ക്ഷമയുടെ നീതിയുടെ വിനയത്തിന്റെ ഔദാര്യത്തിന്റെ ധീരതയുടെ ലജ്ജയുടെ സകല നന്മകളുടെയും പ്രതീകമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിൽക്കാലത്ത് അബൂസുഫിയാനോട് ഹെർക്കൽ രാജാവ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പുതിയ മതവുമായി കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നപ്പോ قال لا فقال هرقل ما كان لي ذر الكذب على الناس ويكذب على الله 
അബു സുഫിയാനോട് ഹിർക്കൽ ചക്രവർത്തി ചോദിച്ച അബു സുഫിയാൻ ഇസ്ലാമാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കള്ളം ജീവിതത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അബു സുഫിയാന്റെ മറുപടി ഒരിക്കലുമില്ല ഹിർക്കലിന്റെ മറുപടി ജനങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ കള്ളം പറയാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ കള്ളം പറയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുമായുള്ള ഇടപഴകലിനിടയിൽ ഒരു കള്ളം വായുകൊണ്ട് പറയാത്ത ഒരാള് തൗഹീദ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനുള്ള ആരാധനയുടെ വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ പേരിൽ കള്ളം പറയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു തിന്മയില്ലാത്ത ഒരു പുഴുക്കുത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു ദൗർബല്യമില്ലാത്ത ഒരു ന്യൂനതയില്ലാത്ത ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ബിംബത്ത വണങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ജോത്സ്യരെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗമായിരുന്ന മദ്യത്തിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണമായി വിട്ടുനിന്ന ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ അന്നത്തെ സ്വഭാവമായിരുന്ന കവിതയും അതിന്റെ ആസ്വാദനവുമായുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണമായി വിട്ടുനിന്ന് നന്മയുടെ വിളക്കുമാടമായി ജീവിച്ച അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം അവിടുത്തെ ജീവിതം പഠിക്കേണ്ടതില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ സത്യമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പകർത്തേണ്ടതില്ലേ ഇത് ഏതെങ്കിലും കഥകളിൽ എഴുതി വച്ചതല്ല ഇന്നും തെളിവുകളുണ്ട് ആ പ്രവാചക പ്രവാചകന്റെ കബറുണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ സഞ്ചരിച്ച ജനതികളുണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച ആ പ്രവാചകൻ ഓതി തന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വ്യക്തമാക്കിയ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒരു ടോപ്പിൻ ആശയമല്ല സത്യമായി യുക്തിപൂർണം ബോധ്യപ്പെടുന്ന ആദർശം അതാകുന്നു ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് അറസൂലുസ്ലമെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക ജീവനക്കാളേറെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വല്ലാത്ത അനുരണനം ഉണ്ടായിത്തീരണം ആ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുലിമയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ഓരോ സുന്നത്തും പകർത്തുമ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആനന്ദത്തിന്റെ കുളിർ അനുഭവപ്പെടണം അതാകുന്നു യഥാർത്ഥ പ്രവാചക സ്നേഹം ആ പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ ഉടമകളായി തീരാൻ അത് പരിശ്രമിക്കുക റബ്ബിനോട് ഹ്ലാസോടുകൂടി ദുവാ ചെയ്യുക ഹബീബ് സല്ലാഹുലിമയുടെ കൂടെ ഫിർദൌസിലുള്ള സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ആ പ്രവേശന സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി റഹ്മാനായ നാഥ ആ ഭാഗ്യം നൽകി നീ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ എല്ലാവിധ തിന്മകൾ വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള ഈമാനും തക്കവയും നൽകി നീ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ പരിശുദ്ധ ദീൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്കും ഇതായത്വം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم احينا على الكتاب والسنه وامتنا مع الايمان والتوبه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة